നമസ്കാരം കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കേന്ദ്ര സഹവാഴി എന്ന് പഞ്ഞിക്കിട്ടു വല്ലാത്ത പഞ്ഞിക്കിടലായിരുന്നു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറുപ്പങ്ങളോട് ചെന്നിരുന്ന് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഒരു വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊണ്ട് ചെന്ന് ആശാൻ നല്ല വെടുപ്പിന് അവതരിപ്പിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു കേരളമെന്നുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യ പോലെയാണ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെന്ന് കാച്ചിയാൽ അവിടെ പലർക്കും മനസ്സിലാകാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഈ മോദി തള്ളുകൾ കേന്ദ്ര എത്ര മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് കേന്ദ്ര വാഴയുടെ ആ ഡയലോഗിൽ അവിടെ കിട്ടിയത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിഥിയായി ചെല്ലുന്നവർ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈയടിക്കാറാണ് പതു ഇവിടെ കൈയടിയല്ല നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു വലിയ കൂവലാണ് അങ്ങ് കേട്ടത് ആ കൂവൽ കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ മികച്ചൊരു അഭിനയം കൂടി വി മുരളീധരൻ പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ദേ നോക്കിയേ അദ്ദേഹം ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് തിരമാല പോലെ ഒരു കൂവൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഖത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഭാവവ്യത്യാസം വരുന്നു പക്ഷേ ഉടനടി തന്നെ അദ്ദേഹം അതങ്ങ് റിക്കവർ ചെയ്തു പോകുന്ന ആ രീതിയാണ് സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വാഴയുടെ വിശദീകരണം പുറത്തു വന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ നേരിയൊരു അംശം മാത്രമേ ഈ കൂവൽ വരൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അവരുടെ ആ വിലയിരുത്തൽ വളരെ സാങ്കേതികമാണ് ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വിഷയമുള്ളൊരു കേസല്ല പുഷ്പം പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോണ കൂട്ടത്തിലാണ് അപാര തൊലിക്കട്ട് തന്നെയാണ് കാണ്ടാമൃഗത്തിനോടൊന്നും ഈ വ്യക്തിയെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് തനിക്ക് നേരെ കൂവൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ചൊരു പ്രതികരണം പോലും നടത്താതെ അത് എന്നെയല്ല എന്നെക്കുറിച്ചേ അല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു അപാര പാഠവം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തത് മാത്രമാണ് കാര്യം നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തനിക്ക് നേരെ അല്ല എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് ശീലമായി മാറിയെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയമുള്ള കേസായി ഇതിനെ എടുക്കാതെ അങ്ങ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി സാധാരണഗതിയിൽ അഭിമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ച് സദസ്സിനോടൊരു ചോദ്യമെങ്കിലും ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത് ചെയ്തു എന്നത് ഒരു ക്ലാരിഫൈ വരുത്താനെങ്കിലും ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അതൊന്നും ചെയ്തില്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര മാത്രം ബഡായിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ ബഡായിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിന്നാൽ കൂടുതൽ പരിക്കേൽക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വിദഗ്ധമായ അവിടെ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാനുള്ള ആ കഴിവാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടം മനസ്സിലായല്ലോ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലോ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലോ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലെ പരിപാടികളിൽ ഇത്തരം കെടുതികളെ വിളിക്കാറില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല അവരുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ആധികാരികമായി ഞങ്ങളാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരാണ് മെയിൻ ഓഡിയൻസ് എന്നറിയാമല്ലോ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് കുറച്ചു പേർ സംഘപരിവാറുകാരെ നിയമിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ അതിഥികളായി വിളിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോട് അവരുടെ മനോഭാവമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ആ കുട്ടികളുടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അധിക്ഷേപിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് അവരെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഒരു കാലത്തും മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആശയമായതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂജൻ കുട്ടികൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അതായത് ലിറ്ററസി റേറ്റ് മീൻസ് സാക്ഷരതയിൽ കേരളം രാജ്യത്ത് തന്നെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് ഇത്തരം ബെഡായികളൊക്കെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു തിരിച്ചറിവായിരിക്കണം വെറുതെ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന്
ആ കൂവല്ലെ രഞ്ജിത്തിനെ പോലെ മറുപടി പറഞ്ഞ് വഷളാകാതെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോയ വി മുരളീധരൻ തന്നെയാണ് ഒരു കണക്കിന് ഈ കൂവലെന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടതായിട്ടോ കേട്ടതായിട്ടോ നടിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടത് ഇനി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്രശ്നമില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന തൊലിക്കട്ടി കാണ്ടാമൃഗവുമായിട്ട് പോലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇനത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി എന്നുള്ള നെഞ്ചും പിരിച്ചു വന്ന വ്യക്തിക്ക് അവസാനം തലയും കുമ്പിട്ട് പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്നു ഇനിയെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ മോദി ഭക്തി കൊണ്ട് തള്ളാൻ നിൽക്കരുത് മുമ്പ് ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇതുപോലെ മോദി കി ജയ് എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ കുട്ടികൾ വിളിക്കാതെ നിന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചതാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നന്ദി കേട്ട വർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോടുള്ള ഈ നാടിൻ്റെ എതിർപ്പ് അത് പുതുതലമുറയിലും ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണം കേന്ദ്ര വാഴ കാണാൻ കേന്ദ്ര വാഴ അവിടെ കിടന്ന് തള്ളും പോലെ കേരളത്തിൽ വന്ന് കുട്ടികളോട് പോലും പറയരുത് വേണമെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് യഥേഷ്ട വിത്തന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തള്ളിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് മുരളി കി ജയ് മുരളി കി ജയ് എന്നൊരു അഞ്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ പൊതു ഇടങ്ങളിലെല്ലാം എവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചാലും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൂവലുകളാണെന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് കാസർഗോഡത്തെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സഹ വാഴയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല enough opportunities should be created in the state so as to retain the talents and choice should be given to youth there is a huge gap here here comes the important role of central universities and central institutions to fill the gap to ensure that our youth get quality and right education and right skilling friends this year assumes special significance as we took the baton of g20 presidency india's g20 presidency aims to be a presidency of healing harmony and hope at this time of disruption prime minister sri narendra modi ji has called for a new paradigm of human centric globalization our presidency's theme of vasudeva kudumbakam one earth one family one future affirms the value of universal brotherhood and the dignity and interconnectedness of all forms of life as guided by prime minister modi ji we should not just limit india's g20 presidency to isolated discussions among world leaders but to make it a G20 a people's G20 a mass movement is required i seek your support and the novelty of your ideas